Polêmica no vídeo de hoje sobre parar ou não a Red Bull artificialmente. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, o nosso vídeo do almoço, vou chamar assim, é sobre um tema um pouquinho difícil de lidar e eu vou falar sobre isso porque já fizemos um vídeo em que uma das notícias era o pessoal ali de bastidores da Fórmula 1 falando em uma possível intervenção da FIA na Fórmula 1 para poder deixar as coisas mais equilibradas e agora nós temos uma fala do George Russell interessantíssima que vai exatamente para esse lado também. Então sem mais delongas vamos começar com o seguinte, Russell teve a sua corrida prejudicada por conta da bandeira vermelha, ele ficou para trás, depois ainda teve o motor estourando, então não foi o grande final de semana do Russell mas ele chamou a atenção pelo bom desempenho que teve enquanto ficou na pista e também pela fala pós-corrida. Corrida, inclusive, que Verstappen passou o Hamilton pelo DRS na volta 12, foi embora, não teve muita dificuldade na vitória. Acumulou uma vantagem de 9 segundos tranquilamente em pouco tempo e não foi, vamos dizer, ameaçado verdadeiramente. Segundo Russell, esse feito do Verstappen de abrir muito foi feito sem forçar o RB19, pois ele não precisava e a Red Bull não queria que ele fizesse isso. A frase do Russell é o seguinte, com certeza eles estão se segurando, se contendo, estão quase que envergonhados de mostrar todo o seu potencial, porque quanto mais rápido parecerem, mas o esporte tentará contê-los de alguma forma. E prosseguiu dizendo que realisticamente acredita que eles devem ter uma vantagem de cerca de 7 décimos sobre o resto do grid, isso seria uma vantagem por volta em corrida. Ainda colocou que não tem certeza qual é a diferença do ritmo atual, mas Max e Red Bull não têm razões para forçar, fizeram um excelente trabalho, é preciso admitir e não podem desconsiderar isso e precisam elevar o desempenho da Mercedes. Ou seja, George Russell está dizendo o seguinte, se a Red Bull forçasse ela mostrar o verdadeiro potencial do carro, a FIA vai intervir e vai tirar a graça da Red Bull, ou pelo menos tentar. Nós temos já já uma fala aqui do Max Verstappen sobre isso, nós vamos conversar sobre isso, mas quero começar pelo seguinte, existe essa possibilidade da FIA intervir? Sim, existe. Isso é um fato, não seria a primeira, não seria a segunda, não seria a terceira, não seria a quarta vez que a FIA faz algo do tipo. Ao longo da história da Fórmula 1, principalmente na história moderna, que é mais fácil da gente ter informações, a FIA dá uma mudadinha aqui e outra ali que acaba mudando completamente o campeonato. Eu não sou um adepto de mudar a regra no meio de campeonato, já falei isso inúmeras vezes aqui, não importa se tem uma equipe muito à frente, não importa quem está à frente, o que importa é manter o campeonato justo dentro das regras que foram criadas até o fim da temporada. Se uma equipe foi melhor, mérito dela. Eu não fui a favor, por exemplo, de tirar o DAS no meio da temporada, eu concordei com a FIA quando deixou ele bloqueado só para a temporada seguinte, eu discordei quando fizeram alterações em 2021 no meio do campeonato, seja relacionado a asa, pit stop, porque eu acho que isso não deve ser feito em meio de campeonato, você tem regras que devem ser seguidas até o fim, e aí depois se você quer banir alguma coisa, mudar alguma coisa, você muda no campeonato seguinte. Eu não concordei com o banimento das soluções de Mercedes e de Aston Martin para 2022, porque no meio da temporada a FIA decidiu bloquear, não gostei desse tipo de coisa, acho que eles não devem intervir, mas isso pode acontecer sim, a Red Bull estaria fazendo um sandbagging para poder não dar à FIA razões de mexer no regulamento. Olha só o nível que nós estamos falando. Nós estamos falando de quase que uma manipulação de campeonato, porque você tenta manipular o campeonato para chegar a um resultado que você deseja. Você quer que mais equipes cheguem na Red Bull? Então você corta alguma coisa que a Red Bull tem de muito importante. Se você fizer isso para a próxima temporada, mesmo assim eu vou ficar com o pé atrás, porque depende muito do que você quer mudar. Tem coisa que eu acho que você não deveria mexer independentemente se isso vai deixar o grid mais próximo ou não. Voltando agora ao Verstappen, ele minimizou qualquer preocupação a respeito disso, ele falou diretamente sobre a possibilidade da FIA 
tá querendo boicotar, não boicotar, mas reduzir o gap da Red Bull para as demais. Verstappen falou à BBC que não há muito que eles possam fazer, eles fia sobre essa questão de frear o progresso da Red Bull. Ele continua falando que apenas estão fazendo o seu melhor possível com o desenvolvimento do carro e é uma questão também de gerenciar o ritmo, pois não sabiam se aconteceria alguma coisa, uma bandeira amarela, uma bandeira vermelha, não tinha por que eles forçarem muito o ritmo com o pneu duro na Austrália. Então é apenas uma questão de garantir a chegada, já que eles tinham uma vantagem confortável e não há necessidade de tentar ganhar meio segundo por volta e desgastar os pneus até o final. Seria desnecessário de acordo com o Verstappen. Isso mostra até uma maturidade do Verstappen, que é um piloto que até pouco tempo atrás, até sei lá, 2021, ele queria enfiar 10 segundos em todo mundo, e agora ele está tendo uma maturidade diferente, a gente vê isso, né? no ano passado nós vimos isso, o Verstappen tem amadurecido muito de 2018 para cá. É aquela mentalidade que os grandes campeões vão tendo ao longo do tempo, você vê que um Alonso, um Hamilton pensam da mesma forma, os grandes campeões têm esse tipo de mentalidade. Mas o ponto aqui é, Verstappen já responde claramente, não tem muito que eles possam fazer quanto a isso, qualquer alteração que a FIA fizer vai ficar feio, essa é a verdade. E polêmica é uma coisa que a FIA sabe fazer, na era Mercedes teve polêmica, na era Ferrari teve polêmica, agora vai ter polêmica, isso sempre vai ter. Mas está muito claro que a Red Bull tem ritmo sim para gastar e não está gastando. Agora, se é por medo de uma intervenção, isso é quase que antidesportivo por parte da FIA, porque né, você está tirando o mérito do trabalho da equipe. Como curiosidade, existe uma estimativa no paddock, eu vou deixar a matéria aí na descrição para vocês também, de que a Red Bull ganharia até 3 décimos numa volta com o DRS aberto. Gente, isso é absurdo, isso ajuda a entender todo o ritmo, toda a performance que a Red Bull tem. Claro que mesmo sem o DRS ela ainda é a mais rápida do grid, sim, mas com o DRS aberto é uma coisa de outro mundo, a gente está falando de um carro que corre absurdamente com e sem DRS e com o DRS aberto, você tem três décimos? Eu acho que nunca vi algo parecido em termos de DRS até hoje. Realmente a solução que está sendo chamada de DRS triplo, fizemos vídeo aqui, deu uma olhada, tem um impacto muito absurdo. As outras equipes ou vão tentar copiar ou se brincar vão até tentar banir. Se não banir, a Red Bull vai continuar com uma vantagem absurda, porque as equipes fazem isso, né? elas tentam copiar, se não consegue, elas tentam banir. Mas como ninguém falou nada até agora, pelo visto vai ficar sem protesto e a galera deve estar correndo atrás de uma solução para igualar a Red Bull. Vamos ter que esperar para ver. Mas eu quero saber a sua opinião sobre essa questão da FIA intervir para prejudicar a Red Bull, para tentar aproximar o grid, aproximar Mercedes, Ferrari, Aston Martin. O que, que você acha disso? Você é a favor? Você é contra? O que, que você vê disso aí? Debatam aí embaixo nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada do mundo da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!